पोशाक ली ये वॉज वेरी एग्रेसिव और इस बात को मैं ये जरूर कहूंगा कि आज आज के परिप्रेक्ष्य में जब आज हम फॉरेन विदेश नीति की बात करता हूँ तो आज पाकिस्तान को जो अलग थलग जिस तरह से करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है दैट इज रिमार्केबल अगेन आई से और मैं इस बात को यहाँ पर कहने में हिचकिचाता नहीं आई डोंट हेजिटेट आई एल से वेरी क्लियरली दैट आज मोदी जी ने आज पाकिस्तान को विश्व के मैप पर अगर वर्ल्ड मैप में उन्होंने जगह जाके खड़ा किया अलग थलग कर दिया है बिल्कुल और यही रीजन है कि पाकिस्तान अब बोल नहीं पा रहा है जितना बोलना चाहे तो दैट टू दैट एग्रेसिवनेस जो था उस समय शास्त्री जी के विद अ टिमिड पर्सनालिटी ही स्टिल ही वाज बोल्ड एंड ही वाज वेरी बोल्ड और उन्होंने कह रहा था तो मुझे याद है कि उस समय वही चीज आज मैं देखता हूँ मोदी जी में भी स्ट्रॉन्गली स्ट्रिक्टली कहा आज के तो कुछ चेंज जो नेहरू जी के पॉलिसी में था फॉरन पॉलिसी में उसमें चेंज अगर लाए थे तो दैट वॉज ब्रॉट इन बाय शास्त्री जी और उसमें थोड़ा उनका बोल्डनेस एग्रेसिवनेस जो था उनका थोड़ा बोल्डली जाते अपने आप को बिहेव करते थे और और मुझे उसमें समझ ही हैड एन ओकेजन गोइंग अराउंड तो गए थे वहाँ पे युगोस्लाविया तो वहाँ पे मार्शल जो एंड उनके वाइफ देवर द प्रेजिडेंट उन लोग के साथ बाबूजी को और हमारी मदर भी गई थी ललिता शास्त्री जी और आप सबको याद होगा ललिता शास्त्री जी यू सपोर्ट अ बिग राउंड रेड टीका ऑन हर फोर हेड तो वो बड़ा पॉपुलर था वो एक इट वॉज वेरी पॉपुलर इन दैट टाइम तो जिसको था और अब वो मार्शल टीटो की वाइफ भी थोड़ा सा लिटल थी और थोड़ा सा है तो उस समय वो जो कार होती थी उस समय चलती छोटी वाली अलग अलग जो दिखाते जाते थे लाइट सिंह पे तो उसमें जाते थे तो उसमें जाते थे और बाबूजी और मार्शल टीटो इज टू गो इन दर सेकेंड वन जिसमें दो दो लोग बैठते हैं और एक ड्राइवर चलाता था जो आगे ओपन का ओपन था लाइक आप गार्डन गोल्फ लाइक गोल्फ क्लब में आप जाते हैं तो गोल्फ क्लब में जो लेते हैं गाड़ी कार होती थी उसने अपना कह था तो याद है मुझे कि वहाँ किसी ने पूछ लिया था कि शास्त्री जी आप योर वाइफ इज लिटल टॉलर देन यू का छोटे आपसे थोड़ा सा बड़ी है तो हंसने लगे शादी जी तो फिर उन्होंने फिर नहीं नहीं आप बताइए क्या कह तो उन्होंने कहा मैं टोपी इसीलिए लगाता हूँ कि टोपी लगाने से थोड़ा उनकी हाइट में मैं उनकी बराबर हो जाता हूँ कम से कम आई एम नॉट शॉर्ट तो ये मुझे याद है बराबर जो जो उसने जोक भी था ये एंड इट वॉज अ फैक्ट तो अम्मा थी लेकिन बट अम्मा की भी पर्सनैलिटी एक क्लासिक थी आई आई कैन नॉट टेल यू Uh, what type of lady she was? Not only my mother, otherwise she was as a matter of fact mother of India. So, बिल्कुल माँ माँ का रोल उन्होंने केवल हम लोगों से नहीं रखा. उन्होंने पूरे परिवार के साथ पूरे विश देश के परिवार के लोगों के साथ जुड़कर उन्होंने सर किया. उनका एक वो रोल था. और उसके बाद उसका से कर रहा हूँ. फिर उसकी तरफ से he went to uh, Egypt and then he had the uh, meeting with. रिमार्केबल वन जिसमे उन्होंने काफी ड्रास्टिक चेंजेस लाए बट ही वॉज नॉट ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एनी aggression or any uh, wrong relation bad relation with the neighbors unke chahte the acha relationship rahe aur hum log acha kare to yaad maine aapko bataya ab i'll let us come now down to the present government ab uh, frankly speaking nehruvadi jo nitiyan thi 
जो पंडित जी के टाइम में सोलह साल पंडित जी के टाइम में चलती रही सोलह सत्रह साल उसके बाद बाबू जी के चलने वो थोड़ा में थोड़ा उस पर रुकावट आ गई थी हल्का सा कम था पॉलिसी नेचुरली एज ए फॉरन पॉलिसी शास्त्री जी ने उसी को फॉलो किया नॉन अलाइनमेंट पे क्या सब बात करते थे और लेकिन बाद जब इंदिरा जी आई तो अगेन इंदिरा जी फॉर लॉन्ग टर्म जो नेहरू आदि सोशलिस्टिक पॉलिसी के हिसाब से चलती रही तो चल रहा तो ड्रास्टिक चेंज अगर आया बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जब थे तो मैं भी मैं उस समय उनके बड़े क्लोज था एज ए जनरल सेक्रेटरी द पार्टी नेशनल जनरल सेक्रेटरी द पार्टी और पंडित अटल जी से काफी नजदीकी मेरा संबंध था तो उस समय उनके पॉलिसी पर मैं बात करता था तो वो भी थोड़ा सा नॉन लाइन के तरफ झुके हुए थे और मतलब चाहते थे एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप हमारा बना रहे फॉरन में भी हमारी इमेज एक अच्छी बनी रहे वो था लेकिन बट टुडे टुडे आई कैन वेरी बोल्डली एंड विद फुल कॉन्फिडेंस आई कैन से दैट आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर आवर लीडरशिप जो है नरेंद्र मोदी जी की वो एक बड़ी डायनेमिक और बड़ी डैशिंग लीडरशिप है एंड आई थिंक इज एन एग्रेसिव भी रहा क्योंकि जो हमारे थी नीति आम सहमति वाली नीति वो सबसे अलग हो गए इंडिया इज नॉट मूक दर्शक के रूप में नहीं है इंडिया इज नाउ अ कंट्री विच विल ट्राई टू सी एंड इम्प्लीमेंट यू नो अपने ओन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे चाहेंगे कि हम लोग कैसे इंडिया की इमेज को बढ़ाएं आपको याद होगा कि जो ये ट्रेड हुआ था चाइना का अभी जो चीन के साथ पहले हमारे डॉक टाइम का हुआ था केस और भूमि वाला लैंड वाला तो उसमें सच ए स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड आई थिंक कितने कितने डेज नाइन्टी डेज या कितने दिन चला था लॉन्ग पीरियड बट इस तरह से इंडिया ने उस समय बिहेव किया एक एटीट्यूड के साथ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि आज बाई चाइना अल्टीमेटली चाइना है नहीं झुके हम झुके नहीं मीन घुटना लोग सोचते थे कि घुटना भारत देख देगा ना इंडिया डिड नॉट वी डिड नॉट डू एनथिंग और हमने उसको चलाया अल्टीमेटली हमने फॉरन अदर कंट्रीज में अदर कंट्रीज में आई स्टिल रिमेम्बर अदर फॉरन पावर स्टार्टेड थिंकिंग स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि साहब इस समय जो है हमको इंडिया के साथ देना पड़ेगा दे अप्रिशिएटेड इंडिया इज मूवमेंट इंडिया ने क्या उस समय किया उसको बहुत उन्होंने पसंद किया और इंडिया का साथ दिया इंडिया को बढ़ाया तो ये एक बहुत बड़ी बात है आज की गवर्नमेंट की बहुत में और आज की गवर्नमेंट ने ये नहीं बहुत जगह उन्होंने अपना सब किया चाहे और मुझे याद है शास्त्री जी ने आम सहमति वाली अपनी पॉलिसी में थोड़ा तो रखते थे लेकिन उन्होंने एक नया डेवलपमेंट किया था रिलेशनशिप विद रशिया सोवियत यूनियन और सोवियत यूनियन के साथ एक उनका रिलेशनशिप ऐसा बना उस समय जिसने इंडिया को स्टैंडन किया बाबू जी फॉरन कुछ कहते हैं तो बड़े इम्पोर्टेंट पोजीशन पे इंडिया को लाके खड़ा किया तो फॉरन पॉलिसी ये सोवियत यूनियन के साथ रिलेशन जो बनाया तो आज भी हमारा रिलेशनशिप विद सोवियत यूनियन भी अच्छा है हमारा रिलेशनशिप विद अमेरिका भी अच्छा है हमारा रिलेशनशिप विद ऑल फॉरन पावर्स है और उस समय चीन 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 Try to do that at that at time और पाकिस्तान की वजह से वो बहुत ज्यादा अपना एटीट्यूड दिखाते थे चाइना भी और उन्होंने कभी भी आज तक आज भी उनका यही एटीट्यूड है कि उन्होंने यूएन सिक्योरिटी में हमारे को अटोमिक एनर्जी जो ये न्यूक्लियर पावर के हिसाब से उन्होंने उस कमिटी में आने नहीं दिया मेम्बरशिप हमारे को नहीं दिया तो ये एक है लेकिन 
<clears throat> I know. Okay, today the Prime Minister will see to it. कि जिस तरह से उन्होंने अभी ये 73 का देश का जो लड़ाई हुई चाहे चीन के साथ बर्थ एंड किस तरह से मारा लोगों को हमारे सोल्जर्स को और उन्होंने किया लेकिन उस पर भी रशिया में जाके बात होने की बात थी उसमें इंटरवेंशन हुआ तो किया लेकिन अभी उसमें आई डोंट थिंक कोई ऐसे राष्ट्र को चेंजेस ज्यादा बड़े आए लेकिन पर स्टिल आवर आवर रोल आवर हमारा जो है इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया है ऑल फॉरेन पावर्स ने कि वी हैव टू स्टैंड बाय इंडिया दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट तो आज की गवर्नमेंट में ये फॉरेन पॉलिसी में एक ड्रास्टिक चेंजेस आया मतलब उन्होंने एक बड़ा चेंज करके आज इंडिया का रुख एक एटीट्यूड बिल्कुल बदल दिया आज इंडिया is now standing on a path this can through so we have every one as a friend aur jahan pe hamare ko apni wo dikhana hai strength ko aur power ko wahan hum power bhi dikha rahe to aaj kai dukte dukte nahi hain so i think yaad aa gaya mujhe se shashi ji ke wo ghatna jo wo ja rahe the wo palam airport par us samay palam airport tha and at that time press uh, wale ne reporters ne usse poocha ki sahab aap ja rahe hain for the agreement tashkent agreement now with the intervention of kosygin the prime minister of that at, at that time of russia to ussr ussr ka usme to aap ja rahe hain to kaise baat hogi uh, he is major uh, he general of the army straight to it. You are five feet two inches. कैसे मुलाकात होगी उन्होंने तो उस समय शाची जी ने हंसते हुए जवाब दिया था कि बड़े आराम से बात हो जाएगी कोई बात नहीं होगी हम लेकर करें नहीं फिर आप यू नो प्रेस वालों का एक वो होता है तो पोक करते रहे पोक करते रहे और जा पूछते रहे कि नहीं नहीं आप बताइए कैसे बात होगी आपकी और आयु खान साहब की तो शाची जी ने हंसकराते मुस्कुराते हुए एक लाइट में कहा कि भारत का प्रधानमंत्री बट फॉर्म लाइट वॉइस में कहा कि भारत का प्रधानमंत्री सर उठाकर बात करेगा पाकिस्तान का राष्ट्रपति सर झुका कर बात करेगा तो दैट वॉज दैट वॉज शास्त्री जी पर्सनैलिटी एंड वो वही बात आज मैं आज कहता हूँ अपने स्पीचेस में भी कहता हूँ जहाँ जाता हूँ कहता हूँ कि आज सर उठाकर बात करने की क्षमता मोदी जी ने भार, हर भारतीय के अंदर डाल दी है आज एवरी इंडियन इज प्राउड टू स्टे कि हम कहीं भी जाते हैं विदेश में तो आज इंडियन को झुकना नहीं पड़ता दे आर नाउ एट पार विद एवरी वन बल्कि सर उठाकर बात करते हैं और सब लोग हम लोगों के साथ बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी जी ऑल्सो ये होता है तो मैं आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स हमने आपको बता दी है और uh, एक ही जरूर मैं कहूंगा आई डू से वन थिंग और इसको इसलिए कहता हूं कि इकोनॉमी आज ये हमारा जो सिचुएशन uh, भी है कोविड uh, नाइन्टीन के कारण भी और uh, और भी कुछ बीच में शुरू में कोई हमारे गवर्नमेंट में वो कुछ ऐसा है जिसके वजह से द इकोनॉमी टू सम एक्सटेंट इट इज शेटल इकोनॉमी एट द मोमेंट मेरे हिसाब से शेटल इकोनॉमी इस समय फर्मनेस हमारे अंदर होनी चाहिए हम हम नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं एंड दैट इज द रीजन वाई हम कह सकते विदेश नीति जो हमारे प्रेजेंट है इस टाइम में इसमें थोड़ा सा वी हैव टू इम्प्रूव आवर इकोनॉमी वी हैव टू इकोनॉमिक जो हमारी स्ट्रेंथ है उसका जो बेस है वो हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना होगा तो हम फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे एंड आई थिंक आई एम इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक 